জন্য তারপর আমরা সরাসরি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গবাসী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প যা ইতিমধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে ন্যূনতম সরল বার্ষিক সুদে ছাত্রছাত্রীরা দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে এই যুগান্তকারী প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করছে আর্থিক অসুবিধা থাকার কারণে আমি কোনো প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হতে পারছিলাম না তারপর আমি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের কথা জানতে পারি এবং এই প্রকল্পের সুযোগ পেয়ে আমি প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হই এই প্রকল্পের জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্তির পর আমি নিশ্চিত আমি আমার সাফল্যের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাব আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের এবং ছাত্রছাত্রীদের পিছনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ঐতিহাসিক প্রকল্প এক অন্তর্ভুক্ত করে আসছে আমি সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের গর্ব আমরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি উচ্চ শিক্ষা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ আট হাজার জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে যার মধ্যে এই মুহূর্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশ জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করবেন আমি এক এক করে তাদের নাম ঘোষণা করতে শুরু করব টেকনো ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিসিএ কোর্সের ছাত্রী হাওড়া জেলার সোমালি চৌধুরী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে পেয়েছেন তিন লক্ষ টাকার ঋণ হাওড়া জেলা ছাত্রী প্রীথা প্রামাণিক বর্তমানে গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ডেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চে মাস্টার অফ ডেন্টাল সার্জারি পাঠরতা কানাডা ব্যাঙ্ক থেকে ছ লক্ষ টাকার ঋণ পেয়েছেন প্রীথা হাওড়া জেলার অর্জুন সর্দার কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোলাঘাটে বিটেকের ছাত্র অর্জুন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে দু লক্ষ ষাট হাজার টাকা ঋণ পেয়েছেন অর্জুন স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি স্নাতক বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রী কলকাতা জেলার সিদ্রা ইউসুফ ইউকো ব্যাংক থেকে এক লাখ বাহাত্তর হাজার টাকার ঋণ পেয়েছেন অ্যামিক্স ল কলেজের এলএলবি পাঠরতা ছাত্রী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রুনালা এলা খাতুন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক থেকে পেয়েছেন এক লাখ টাকার ঋণ হাওড়া জেলার ছাত্র অনিব্রত কোলে বর্তমানে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির বিটেক কোর্সের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে তিন লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছেন মাসকুড়া বনমালি কলেজে স্নাতক বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রী হাওড়া জেলার ইতিশা মুর্মু পেয়েছেন দু লক্ষ টাকার ঋণ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অপূর্ব মাহাতো বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের এম বিবিএসের ছাত্র অপূর্ব ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে ছেচল্লিশ হাজার টাকার ঋণ পেয়েছেন হাওড়া জেলার ছাত্র অর্ক মুখার্জি বর্তমানে ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ইন ম্যানেজমেন্টের এম বিএ কোর্সের জন্য এইচডিএফসি ব্যাংক থেকে পেয়েছেন তিন লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকার ঋণ হাওড়া জেলার ছাত্রী সৃষ্টি মুখোপাধ্যায় বর্তমানে বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস স্টাডিজে এম বিএ পাঠরতা অ্যাক্সিস ব্যাংক থেকে পাঁচ লাখ আঠেরো হাজার আটশো টাকার ঋণ পেয়েছেন সৃষ্টি সবাইকে আমাদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার কোচিং স্টাডি সেন্টারের ছাব্বিশটি জেলা ভিত্তিক সিভিল সার্ভিসেস কোচিং স্টাডি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই উদ্বোধন করতে চলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সিভিল সার্ভিসেস স্টাডির ব্যাপক সম্প্রসারণ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাচ্ছে দু সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সল্টলেকের এনএসএটিআই ক্যাম্পাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের উদ্বোধন করেন যার ফলে ইউপিএসসি পদপ্রার্থীরা উপযুক্ত ট্রেনিং পাচ্ছে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচিত হয়েছে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসের জন্য যারা পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যে কর্মরত দু সালের নভেম্বর মাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার ছাত্রছাত্রীদের যোগ্য ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে খান স্টাডি গ্রুপ ও শঙ্কর আইএএস একাডেমির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে দুশো জন ছাত্রছাত্রীকে স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে এবং তারপর তাদের শর্টলেক স্টাডি সেন্টার থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এদের মধ্যে থেকে এই বছরে তেতাল্লিশ নম্বর স্থান পাওয়া শুভম শুক্লা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছে এবং চুরানব্বই নম্বর স্থান পাওয়া তমালি সাহা নির্বাচিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে এছাড়াও এই বছর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে আসল পরীক্ষার জন্য এবার তাদের ট্রেনিং শুরু হবে আগামী ষোলোই সেপ্টেম্বর থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের সম্প্রসারিত শাখা হিসেবে সাতই জুলাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ছাব্বিশটি জেলা ভিত্তিক সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করবেন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে বিশদে জানতে দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দুর্নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বোধন করা হল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের এবার প্রত্যয় হাফওয়ে হোমের শুভ উদ্বোধন করতে চলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের রাজ্যে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্ভিসেস কোচিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন এবং প্রত্যয় হাফের শুভ উদ্বোধনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে হাফওয়ে হোমের শুভ উদ্বোধন আমরা জুমের মাধ্যমে দেখতে পেলাম সেখানে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট অতিথিরা দুর্নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই উদ্বোধন করা হলো এই নামটি কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরই দেওয়া এবং এই আবাসটিকে সার্থক আমরা দেখতে পেলাম মাননীয়া বিধায়ক এবং মাননীয় মন্ত্রী ওখানে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীমতী মালা রায় এবং জনাব জাভেদ খান এই প্রত্যয় হাফওয়ে হোম তার সার্থক নামকরণ করেছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের করতালির জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের এবার তার বক্তব্য রাখার জন্য রইল বিনীত অনুরোধ উপস্থিত বাবা মাইকটা কি গলা জোর ভয়েসটা কি জোর চিফ সেক্রেটারি ত্রিবেদী হোম সেক্রেটারি গোপালিকা 
আমাদের আইএসআইপি যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনস্টিটিউটের সুরজিৎ ডিজি মালভিয়া বিনীত কুমার সিপি ওদিকে উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্টের সংঘমিত্রার সেক্রেটারি নারায়ণ আছে মনে হয় তাই তো হেলথ সেক্রেটারি একদম তার পাশে কে দেখতে পাচ্ছি না ও সুরঞ্জন দাস যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর ওদিকে উলগানাথন আর এদিকে আমার কলিগ ব্রাত্য অরূপ শশী অনন্যা হচ্ছে চিলড্রেন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং লীনাদি হচ্ছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় প্রখ্যাত লেখিকা এবং আমাদের উইমেন কমিশনের চেয়ারম্যান স্টেট উইমেন কমিশনের তাছাড়াও আপনারা দেখতে পান প্রায় ওনার সিরিয়াল স্টার জলসা আর কোথায় কোথায় করো জি টিভি থেকে শুরু করে সব চ্যানেলেই সিরিয়াল সবগুলোই ম্যাক্সিমামটাই লীনাদি করেন এবং এনারা সামাজিক কাজও করছেন রাজনীতির বাইরেও আমি দেখতে পাচ্ছি সামনে আমার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ভাইস চ্যান্সেলাররা প্রিন্সিপালরা আছেন কলেজের ভাইস চ্যান্সেলাররা আছেন অনেক প্রফেসাররা আছেন ইনস্টিটিউশনের হেডরা আছেন আমার মা ভাই বোনেরা আছেন আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আছেন প্রেস মিডিয়া আছেন আমি সকলকে আজকের এই প্রত্যেকটা দিনই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দিন জীবনে প্রত্যেকটা সময়ই গুরুত্বপূর্ণ সময় মানুষের জীবনে কোনো কিছুই থেমে থাকে না প্রত্যেকটা ক্ষণই হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ তাই আজও এই শুভ ক্ষণে একটা শুভ দৃষ্টি নিয়ে শুভ দিশা নিয়ে আমরা উপনীত হয়েছি উপস্থিত হয়েছি একটা আবেগের উপর ভরসা করে আরও যদি আগামী দিন আমাদের বিবেককে ভালো করে জাগ্রত করতে পারি তার দিশায় আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার ফুল চিফ সেক্রেটারির নেতৃত্বে টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ব্রাত্তর নেতৃত্বে টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টকে এডুকেশনের আমার সমস্ত ইনস্টিটিউটের গার্জিয়ানদের যারা অভিভাবক আমাদের যারা কোথাও ভিসি কোথাও প্রিন্সিপাল কোথাও প্রফেসর কোথাও ইনস্টিটিউটের প্রধান তাদের সকলকেই যাদের পরিচালনায় আজকে আমাদের শিক্ষা সমাজ এগিয়ে চলেছে শুধু এগিয়ে চলেছে না মাঝে মাঝে আমি ভাবি জানি না ভাবনাটা সঠিক কি না এ ভাবনাটা আপনারাও ভেবে দেখতে পারেন আমরা অলওয়েজ একটা নেগেটিভ কথাবার্তা নিয়ে কি করে সেটা নিয়ে কণ্ঠভার্সি তৈরি করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিই অথচ আমাদের সৃষ্টির মাঝারে কত সৃষ্টি যে আপনারা করেন রোজ কাজ করতে করতে কত কথা কত ভাষা কত লেখা কত বর্ণ কত নৈপুণ্য কাজের মধ্যে দিয়ে যে গড়ে তৈরি করছেন আপনারা গড়ে তুলছেন সেটা যে পৃথিবীর কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মিডিয়ারা কখনো মাথা কামায় না নেগেটিভ ব্যবহারটা নিয়ে কোথাও একটা কাজ করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে রাইট টু মেক ব্লান্ডার এ কথা তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন ভুল করবার অধিকার এটাও একটা অধিকার কাজ যে করে ভুল করে সে যে কাজ করে না সে ভুল করে না তবে জেনে শুনে ভুল করা নয় কাজ করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় সেটা অবশ্যই রেকটিফাই করে নেওয়া যায় তার জন্য কত রকম হম্বি তম্বি ওরে বাবা আমার অনেক সময় মনে হয় আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা কত ছোট ছোট কবিতা পড়তাম সেগুলো নিয়ে কখনো কিন্তু কোয়েশ্চেন ওঠেনি যে আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব বেঁপে এই নিয়ে কেউ কিন্তু কোয়েশ্চেন করেনি অথবা কাঠবিড়ালি তুমি আমার বন্ধু হবে কোয়েশ্চেন করেনি অথবা এক্কা দক্কা তক তেক্কা কত রকমের এখন একটা আমি দেখি এদের আমি বলি এরা যে কি গ্রুপ আমি জানি না মেবি তারা একটা সমাজের বড় সেকশন তাদের আমি রেসপেক্ট করি কিন্তু ভাবতে বলবো 
আপনি যখন একটা বাচ্চার জন্য কিছু তৈরি করবেন আপনাকে প্রথমে বাচ্চা সাজতে হবে আপনার মনটাকে বাচ্চার মতো হতে হবে তবেই কিন্তু আপনাকে বাচ্চাকে বাচ্চার মতো শিক্ষা দিতে পারবেন যখন আপনি একটা ছাত্রছাত্রী হবেন ছাত্রছাত্রীকে পড়াতে পড়াবেন ছাত্রছাত্রীরা কি চাইছে তাদের মনের কথা সেটা কিন্তু বুঝতে হবে আবার যখন আমি কোনো বৃদ্ধাশ্রমে কাজ করব বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষগুলো কি চাইছেন একটু আন্তরিকতা দিয়ে ভালোবেসে সেটা বুঝতে হবে এক একটা জায়গার এক এক রকম স্বরূপ আছে কিন্তু কেউ কেউ আছে পুরোটা না দেখেই হঠাৎ চিৎকার করতে শুরু করলো একেবারে হরে করে কাম্বার মতো আমি এ কথা বললে আবার বলবে দেখেছেন হরে করে কম্বা এটা কিছু হয় 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 নিশ্চয়ই হয় কবিতার বইগুলো দেখে নিন আগেকার দিনের অনেক কিছু চোখে পড়বে নদী নিয়েও পড়বে প্রকৃতি নিয়েও পড়বে সবুজ নিয়েও পড়বে শিক্ষা নিয়েও পড়বে এবং তাই আজকে গর্ব করে আমরা বলি এই শিক্ষার সবটাই বাংলার মাটি থেকে উঠে এসেছে মনে রাখবেন কেউ কেউ আমরা ভাবি হারবার্ডে গিয়ে পড়তে যাব কেমব্রিজে গিয়ে পড়তে যাব কিন্তু আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই যে হারবার্ড চালায় কেমব্রিজ চালায় এটা কি আমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছি আমাদের মাস্টারমশাইরা যে ছাত্রছাত্রী তৈরি করেন মনে রাখবেন তাদের এই তৈরি করার ক্যাপাসিটি কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গর্ব করার ব্যাপারটা করে আমি অনেক চিন্তা করেছি যখন আমরা ছোট্ট ছিলাম ছোটোবেলায় বাবা মারা গেছে বই কেনার পয়সা ছিল না টিউশনি করে কলেজের রাজনীতি করতাম চালাতাম টুকটাক কোনোভাবে করে এসছি এটা নিয়ে আমার গর্ব করার কিছু নেই এবং করিও না কখনো কিন্তু তখন ভাবতাম কোথায় একটা বই পাবো কোথায় একটা খাতা পাবো আজকে তো জগৎটা অনেক হাতের মুঠোই চলে এসছে যে কোনো ইনফরমেশান সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন একটা স্মার্টফোন থাকলেই হয়ে গেল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবটাই পেয়ে যাচ্ছেন কত আধুনিক প্রযুক্তি বেরিয়ে গেছে আজকে আর তারপরে যে সুযোগটা আমাদের সময় ছিল না হয়তো খুব রেয়ার স্কলারশিপ ছিল আজকে দেখুন মেয়েদের স্কুলে যত মেয়েরা গভর্নমেন্ট স্কুলে ছাত্রী একেবারে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কন্যাশ্রী ওয়ান কন্যাশ্রী টু কন্যাশ্রী থ্রি স্কলারশিপ বাবা মার মাথা থেকে অনেকটা চিন্তা লাঘব হয়েছে তপশিলি আদিবাসী তাদের জন্য শিক্ষাশ্রী আছে স্কলারশিপ সংখ্যালঘু তাদের জন্য ঐক্যশ্রী আছে ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস জেনারেল ক্লাস যাদের জন্য সুযোগ সুবিধা অনেক কম তাদের জন্য আমরা স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ করে দিয়েছি এবং আগে এটা প্রায় পঁচাশি পার্সেন্টের মতো ছিল আমরা এখন ষাট পার্সেন্ট করে দিয়েছি যাতে আরও স্টুডেন্ট ভালো করে পড়তে পারে আগে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন সিবিএসসি আইসিএসসির সাথে আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার অনেক নাম্বারের ডিফারেন্স থাকত ফলে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষায় তারা ভালো মতো চান্স পেত না কিন্তু আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা আশি নব্বই নিরানব্বই সব পায় ফলে স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু এক হয়ে গেছে এবং বরঞ্চ আরও আমাদেরটা আরও এগিয়ে আছে এবং আজকে সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষে মনে রাখবেন প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলা কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোপা পেয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের দুটো বিশ্ববিদ্যালয় কো যাদবপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড র্যাঙ্কিংয়ে আছে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও তৈরি হয়েছে তারাও খুব ভালো করে করছেন আগামী দিন আমি চাইব যারা প্রাইভেটেও আছেন তারা ইঞ্জিনিয়ারিংটা আর ডাক্তারিটার উপর একটু গুরুত্ব দিন কারণ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের প্রয়োজন দেশে অনেক আমাদের কাজেও ডাক্তারিটাও আমাদের প্রয়োজন আছে অন্যান্য যা তো আছে সেগুলো তো চলছেই 
তাই আমাদের একটা এ ছিল যে অনেকে আছে ছোটবেলায় ধরুন আমরা চাকরির বছরটা এসেই চল্লিশ বছর করেছিলাম গভর্নমেন্টে কারণ অনেকগুলো বেছু বছর পেরিয়ে গেছে কেউ কোনো চাকরি পায়নি তাই বয়সটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবস শিডিউল কাস্ট তেতাল্লিশ হয়ে গেছিল শিডিউল ট্রাইব পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছিল এখনও আছে ক্যাজুয়ালদের ষাট বছর পর্যন্ত চাকরিটা করে দেওয়া হয়েছে সেরকম আমরা ভেবেছিলাম যে অনেক ছেলে মেয়ে আছে হয়তো বাড়ির কোনো কাজের জন্য বা বাড়িতে সমস্যা থাকার জন্য পড়াশুনোর সুযোগ না থাকার জন্য তারা হয়তো আঠেরো উনিশ বছর বয়সে তার পড়াশোনাটা করতে পারেনি তার জীবনের স্বপ্নটা হয়তো জীবনের অর্ধলগ্নেই মধ্যলগ্নে পৌঁছে গিয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছিল তার তো তারও তো পড়তে ইচ্ছে করে তারও তো ডাক্তার হতে ইচ্ছে করে তারও তো ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছে করে তারও তো একটা ভালো ডিগ্রি পেতে ইচ্ছে করে সেই সমস্ত সকলকে সুযোগ দেওয়ার জন্যই একেবারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই দশ লাখ টাকা পর্যন্ত যে ব্যাংকের লোন স্মার্ট কার্ড খুব কম ইন্টারেস্ট এবং পনেরো বছর সময় যার যতটা প্রয়োজন সে নিতে পারবে এবং সে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে আমি আমার ব্যাংকিং সেক্টর থেকে যারা এসছেন আমি সকলকে বলি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ফুল কোঅপারেশন কনগ্রেটস টু অল মাই ব্যাংকিং সেক্টরস অলসো ইনক্লুডিং দ্য স্টেট কোঅপারেটিভ সেক্টরস আমাদের স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকও অনেক লোন দিচ্ছেন কারণ যখন আমি দেখছিলাম যে লোনটা হচ্ছে না তখন আমি বললাম দেখা যাক আমাদের নিজেদেরটা ভেঙে আগে করি এবং এটা করতে গিয়ে প্রায় তিরিশ হাজারের মতো হয়ে গেছে আরও চোদ্দ হাজার হয়ে যাবে আজকেই আট হাজার দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জেলাতেই দেয়া হচ্ছে এখানে যেমন আট হাজার দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জেলাতেও দেওয়া হচ্ছে প্রায় তিরিশ হাজার হয়ে গেছে চোদ্দ হাজার দেয়া হচ্ছে আরও হাতে আছে আগামী দিন আস্তে 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 তারা প্রসেস করে পেয়ে যাবে প্রসেসটা একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে আমি এখনও মনে করি আমাদের গভর্নমেন্ট দশ বছরের মধ্যে ধরুন স্বাধীনতা ছেষট্টি বছর ধরে এখানে ইউনিভার্সিটি ছিল বারোটা আর আমাদের মাত্র দশ বছরে আমরা করেছি তিরিশটা আমরা চোদ্দটা নতুন মেডিকেল কলেজ করেছি একান্নটা নতুন কলেজ দুশো বাহাত্তরটি আইটিআই একশো ছিয়াত্তরটি পলিটেকনিক সাত হাজার নতুন স্কুল দু হাজার আটশো স্কুল মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নত হয়েছে দু লক্ষের বেশি এক্সট্রা ক্লাস তৈরি হয়েছে এর পাশাপাশি তিনশো একাশিটি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল তৈরি হয়েছে এছাড়াও চার হাজারের বেশি ইংরেজি হিন্দি উর্দু নেপালি উড়িয়া তেলেগুর মতো অন্য মিডিয়ামের স্কুলও চলছে ড্রপ আউট কমেছে এনরোলমেন্ট বেড়েছে আশি লক্ষ ছাত্রী এখন আমাদের কন্যাশ্রী এরা আমাদের ভাগ্যশ্রী এরা আমাদের গর্ব এক কোটি তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী অলরেডি সবুজ সাথী পেয়েছেন বিনা পয়সায় সাইকেল প্রতি বছরই ক্লাস নাইনকে দেয়া হচ্ছে এটা তরুণের স্বপ্ন উচ্চ প্রমা উচ্চ যারা পড়াশোনা করছে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়া হচ্ছে এটা প্রতি বছর বারো ক্লাসে উঠলেই তারা পাচ্ছে এটাও গরমের বিনা পয়সায় দিচ্ছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আমরা এবং প্রায় আঠেরো লক্ষ ষোলো হাজার ট্যাব দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই সমস্ত শহরের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের আওতায় আনা হয়েছে ঐক্যশ্রী পেয়েছে তিন কোটি সাত লক্ষ ছেলে মেয়েরা শিক্ষাশ্রী পেয়েছে এক কোটি পাঁচ লক্ষ ছেলে মেয়েরা স্বামী বিবেকানন্দ কাম মেরিটস কাম স্কলারশিপ এটা পেয়েছে চোদ্দ লক্ষ পঁয়তা পঁয়ষট্টি হাজার ছাত্রছাত্রী প্লাস আশি লক্ষ কন্যাশ্রী কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে বিনা পয়সায় বইও দিই প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের আমরা ড্রেস থেকে শুরু করে জুতো থেকে শুরু করে ব্যাগ থেকে শুরু করে সবটাই দিই এবং আপনারা তো জানেন আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপকে হেল্প করার জন্য এবং তাঁতিদের ইনকাম বাড়ানোর জন্য এবং এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবার জন্য যত ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ড্রেস লাগে আমাদের সরকারি স্কুলে সেগুলো আমরা এখন আর বাইরে থেকে নিচ্ছি না আমরা নিজেরাই কাপড় কিনে দিচ্ছি তাঁতিদের এবং তাদের গ্যারেন্টি সহ তিন বছরের অর্ডার দিয়ে তারা তৈরি করবে আবার তিন বছর বাদে আবার তারা তৈরি করবে আবার তিন বছর তিন বছর পর্যন্ত গ্যারেন্টি করে করে তাদের দিয়ে বানানো হচ্ছে এর ফলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হচ্ছে 
আমার ঘরেই জামা কাপড়গুলো তৈরি হচ্ছে আমাদের লোকেরাই তৈরি করছে ইনকামটাও ঘরে থাকছে রেভিনিউটাও ঘরে আসছে সুতরাং এই ধরনের প্রচুর প্রোগ্রাম করা হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের তেরো হাজার ছাত্রছাত্রী এর মধ্যে প্রভিশনাল স্যাংশানও পেয়েছে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে এক হাজার দুশো তিরানব্বই কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে এর মধ্যে আমাদের আমি চাইব আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ভালো করে পড়াশোনা করবেন তাদের যেন দূরে দূরে ঘুরে বেড়াতে না হয় আর একটা জিনিস যেটা আমরা করেছি আইএস আইপিএসের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং ডাব্লু বিপিএস ডাব্লু বিসিএসটাও ভালো করে সেটার মধ্যে নিতে হবে কারণ এরাও একটা স্টেট ক্যাডার এর জন্য আমরা সল লেকে যেমন সেন্টার করেছি তেমনি আজকে আবার সত্যনাথ ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইনস্টিটিউশনের এই সেন্টারগুলো ছাব্বিশটা জেলায় হলো মানে ছাব্বিশটা জায়গায় হলো ফলে কি হলো প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা খোঁজ পেলে জানতে পারবেন কোথায় আইএস ট্রেনিং নেওয়া হচ্ছে কোথায় আইপিএস ট্রেনিং নেওয়া হচ্ছে কোথায় ডাব্লু বিসিএস ট্রেনিং নেওয়া হচ্ছে এবং এছাড়াও আমরা বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের সাথে কোলাবরেশন করে ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য বেস্ট ট্রেনিং এবং গাইডেন্স দিচ্ছি তাছাড়া অনেককে খাওয়া দাওয়া খরচা সেটাও আমরা বহন করছি তার কারণ বাংলার মেধা হচ্ছে সবচেয়ে গর্ভের মেধা আমাদের বাংলার মেধা দিয়ে আমরা সবসময় গর্ববোধ করি আমাদের বাংলার মেধা সমস্ত বিশ্ব জুড়ে আলোকিত করে আলোক বর্তিকা নিয়ে যায় ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় চারিপাশে তাই মনে রাখবেন আমাদের ছেলেমেয়েরা গ্র্যাজুয়েট হলেও ব্যাস আমেরিকায় চান্স পেয়ে গেল ইউকেতে চান্স পেয়ে গেল জার্মানে চান্স পেয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায় চান্স পেয়ে গেল এবং তারা আস্তে আস্তে সব বাইরে গিয়ে সেটেলড হচ্ছে আমার শুধু একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমাদের নিউ জেনারেশন স্টুডেন্ট এবং ইউথকে সবাই যদি ভাই তোমরা চলে যাও ভাই বোনেরা আমার তাহলে দেশে কারা থাকবে রাজ্যে কারা থাকবে শিক্ষা কারা চালাবে সংস্কৃতি কারা চালাবে অর্থনীতি কারা চালাবে তোমরা যাও পড়াশুনো করো ফিরে এসো ফিরে এসে মাতৃভূমিকে ভুলো না জন্মভূমিকে ভুলো না কর্মভূমিকে ভুলো না ধর্মভূমিকে ভুলো না পিতৃভূমিকে ভুলো না এই মাটিতেই আবার ফিরে এসো মনে রেখো এই মাটি তোমায় যা দিয়েছে এই মাটি তোমায় যা দিতে পারে তা কিন্তু আর কোনো মাটি দিতে পারে না এটা আমাদের গর্বের মাটি সেই মাটির ভোর থেকে আমরা যখন জন্ম শুরু করি সেই মাটির শেষ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু সমস্ত কিছু হয় তাই আগামী দিন তোমাদের মধ্যে অনেকে অনেক নাম করবে অনেক ভালো ফলাফল করবে আমরা এমনকি আর একটা কাজ ভালো করছি যেটা আইটিআই এবং পলিটেকনিকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি স্কিল ট্রেনিং এবং তার সাথে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সাথে একটা যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি ফলে জব ফেয়ার করছি আমরা যে ট্রেনিং নিচ্ছে এবং যে নেবে তাকে অ্যাপয়েন্ট করবে এদের দুজনকে আমরা মিলিয়ে দিচ্ছি এবং মিলিয়ে দেওয়ার ফলে আমার ইতিমধ্যেই তিরিশ হাজার চাকরি রেডি হয়ে গেছে যে কোনো দিন আবার ওই প্রোগ্রামটা করে তিরিশ হাজার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা ছাত মানে স্কিল ট্রেনিং যারা নিয়েছেন তাদের হাতে তুলে দেব অনেক পলিটিক্স নিয়ে কী হয়েছে অনেক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হয়েছে এইভাবেই তো কাজ হয় যত ইন্ডাস্ট্রি হবে তত এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে আর ইন্ডাস্ট্রি শুধু কি কাট কাটখর শুধু কি সিমেন্ট আর বালি না ইন্ডাস্ট্রি তো মাটি থেকে হয় ইন্ডাস্ট্রি ঘাস থেকে হয় ইন্ডাস্ট্রি গাছ থেকে হয় কত রকম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রির মূল্য অনেক বেশি মনে রাখবেন আমাদের একটা প্রকল্প মাটি সৃষ্টি অনুর্বর জমি ছিল প্রচুর কেউ কোনো দিন তাকিয়ে দেখেনি সব জমিগুলোকে আমরা উর্বর করছি এবং সেখানে মাটিতে ধানের চাষ হচ্ছে পুকুর তৈরি করা হচ্ছে মাছের চাষ হচ্ছে হর্টিকালচারের চাষ হচ্ছে এই করে লক্ষ লক্ষ অনুর্বর মাটিকে উর্বর করে একদিকে কর্মসংস্থান বাড়ানো হচ্ছে অন্যদিকে কাজ করা হচ্ছে হ্যাঁ একটা জিনিস আমাদের দুঃখ হচ্ছে যেটা একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছমাস ধরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইউজিসির টাকাও অনেক জায়গায় আপনারা জানেন পিএইচডি করতো ছেলেমেয়েরা আগে যে গ্রান্টটা পেতো সেটাও ওরা দেয় না বাংলার ঘর তৈরি করার পরিকল্পনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই টাকাগুলো তো এখান থেকে তুলে নিয়ে যায় তার কিছুটা পার্সেন্টেজ ওরা দেয় এটা তো এটা নয় যে ওদের টাকা দিচ্ছে রাজ্য থেকে যে টাকা তুলে নিয়ে যায় 
সেগুলো পার্সেন্টেজ হয় সিক্সটি ফর্টি কোনোটা কোনোটা ফর্টি সিক্সটি কোনোটা এইটটি টোয়েন্টি নানা রকমভাবে কিন্তু আজকে হঠাৎ দেখছি আমি রাজনৈতিক কারণে ইকোনমিক্যালিও আমাদের ব্লকেট করা হচ্ছে তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন বুদ্ধি খরচ করতে হয় বিদ্যার দেবী সরস্বতী আমাদের আরাধনার দেবী বিদ্যা বুদ্ধি আর বই বিদ্যা বই আর ঘরের বউ কাউকে ধাত দিতে নেই সবাই বলে কেন বলে কারণ আপনার বিদ্যা দিয়ে আপনার বুদ্ধি দিয়ে আপনি যে কাজ করতে পারেন তার ভালো হোক ভালোটা সবাই নিক খারাপটা নয় আমরা বুদ্ধি খরচ করে অলরেডি দশ লক্ষ ম্যান্ডেজ একশো দিনের কাজে তৈরি করেছি টাকা না দেয়া সত্ত্বেও এটা খুব ছোট্ট কাজ নয় আর স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে কোনো কোনো কাগজ লিখছেন যে পিতা মাতাকে ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট দিতে হবে এটা বাজে কথা এরকম কোনো ধারা আমরা রাখিনি এটা তুলে দেওয়া হয়েছে কাজেই এটা নিয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝির কোনো জায়গা নেই হ্যাঁ তুলে দেওয়া হয়েছে এটা এটা মাথায় রাখবেন আর ভালো করে পড়াশুনো করবেন এগিয়ে যাবেন আর সব সময় মনে রাখবেন কি করে ভালো হয় ভালো চিন্তা মানুষকে মানসিকভাবে বিকশিত করে এই যে দেখলেন একটা হাফ ওয়ে হোম করা হলো আজকে এটা কি জানেন যারা মানসিক রোগী তাদের বাবা মারা অনেক সময় তাদের ভর্তি করে দিয়ে যায় বাবা মাকেও ভর্তি করে দিয়ে যায় কিন্তু পরে তারা তাদের আর বাড়িতে ফিরিয়ে নেয় না তারা রাস্তায় পড়ে থাকে নয় এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে তাদের থাকার জন্য বিনা পয়সায় আমরা কিন্তু এই হাফ ওয়ে হোমটা তৈরি করলাম আমাদের বৃদ্ধাশ্রম আছে আমাদের মানবিকও আছে আমাদের অনেক প্রজেক্ট আছে অনেক প্রজেক্ট আছে এবং আমি মনে করি যে আপনারা সবাই মিলে ভালো কাজটা আসুন আমরা চিন্তা করি থিঙ্ক পজিটিভ ডু পজিটিভ সি পজিটিভ পজিটিভিটি অলওয়েজ আমাদের ব্রেনে অজস্র সেল আছে নেগেটিভিটি অলওয়েজ আমাদের ব্রেনের সেলগুলোকে নষ্ট করে আর পজিটিভিটি আমাদের মানসিক দিক থেকে আমাদের মানবিক করে তোলে আমাদের মনুষ্যত্বের উন্মোচন করে আমাদের আরও ভালো মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করে আমি চাই আমার ইয়াং জেনারেশন আগামী দিন তারা দৌড়বে তারা শুধু হাঁটবে না তারা দৌড়বে আপনি যখন দৌড়বেন আপনার বিদ্যা দৌড়বে আপনার বুদ্ধি দৌড়বে আপনার মাথা দৌড়বে আপনার ব্রেন দৌড়বে আপনার অগ্রগতি দৌড়বে সেই অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলুন আমাদের সবার আশীর্বাদ শুভেচ্ছা প্রাণ ভরা ভালোবাসা সালাম সকলের জন্য থাকবে গুরুজনদের জন্য আমার শিক্ষাগুরুদের জন্য আমাদের সকলের প্রণাম এবং শ্রদ্ধা থাকবে কৃতজ্ঞতা থাকবে আর ছোট্ট ছোট্ট ভাই বোনেদের জন্য আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসা অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দন দিয়ে আপনাদের যেন উন্নতির গতিতে আলিঙ্গন করে বলতে পারি আরও আলো আরও আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো প্রাণ ভরিয়ে থিসা হরিয়ে আরও 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 দাও প্রাণ এই প্রাণ আপনাদের মধ্যে দিয়ে মানবিক প্রাণে সঞ্চারিত করুক অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার অনেক কষ্ট করে এসছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় বাংলা আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে পুলিশ ব্যান্ডকে অনুরোধ করব জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হ্যাঁ সবাইকে আগে উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ জানালাম একটু একটু